Дава по ножк. Ауду биллахи мина шейтани раджи. Бисмиллахи рахмани рахи. Вурфур сирви ассаляму алейкум варахматуллахи варакатуху. Менин огсвар. Дуя канчилит на шарино. Вурфур превриви муслимир о фаленге о юре тинг мери комплисерт и недведи. Арну овлегент о си ин сетнинг тиленонен. Det korte svaret på dette spørsmålet er ja. Det er mer baraka i å si den lange versjonen «Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu». Du kan teknisk sett stoppe her. Det er alt du trenger å huske. Men for de som er mer intellektuelt nysgjerrige og ønsker å få en dybdeforståelse, her er hva fokuset i denne videoen vil være. Nøyaktig betydning av «Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu». Svar med «Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu». Hadid og fordelene ved å si salam ifølge profeten sallallahu alaihi wa sallam. Hver sekt har sin egen vanlige måte å hilse hverandre på. Jødiske folk sier shalom som betyr fred, og arabiske talende land sier salam som også betyr fred. Nå kan det ha vært under antagelsen om at språk og tale har en tendens til å favorisere ord som blir kortere og kortere. Folk liker snarveier for å spare tid og dyrbare kalorier. Vi muslimer bryter regelmessig denne universielle loven, og hvis du har vært i nærheten, har du sannsynligvis hørt den islamske hilsenen, salam, forvandles til assalamu alaikum. Men vi er ikke ferdige. Vi kan legge til mer til dette ved å utvide det til assalamu alaikum wa rahmatullah. Hvis du virkelig fyller til luftsekkene med oksygen, kan du til og med si «Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu». La oss begynne med det mest grunnleggende. Salam på arabisk, betydning på norsk, fred. «Assalamu alaikum» på arabisk, på norsk, som betyr «fred være med deg». «Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu» på arabisk, betydning på norsk, «fred være med deg» og «Guds nåde og velsignelser». «Assalam» er også et av Allahs 99 navn. Betydning av «assalam» er fredgiveren. Han som er fri fra enhver ufullkommenhet. Han er kilde til fred og trygghet for menneskeheten. Allah sier i Koran, Når de enn tenner krigens flamme, så slukker Allah den, og de vandrer rundt og anstifter ufred på jorden. Men Allah liker ikke ufredstiftere. Koran, kapittel 5, vers 64. I Riyad Salihin, bok 6, hadith 851, rapporterte Imran bin Hussein at profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, det kom en person og sa, «Assalamu alaikum, må du være trygg fra det onde?» Allahs sendebud sallallahu alaihi wa sallam svarte på en silsen, og mannen satte seg. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, «Ti», som betyr at mannen hadde fortjent ti gode handlinger. En annen kom og sa, «Assalamu alaikum wa rahmatullah, må du være trygg fra det onde og Allahs nåde være med deg?» Allahs sendebud sallallahu alaihi wa sallam svarte på en silsen, og mannen satte seg. Allahs sendebud sallallahu alaihi wa sallam sa 20. En tredje kom og sa, «Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Må du være trygg fra det onde og Allahs nåde og velsignelser være over deg.» Allahs sendebud sallallahu alaihi wa sallam svarte på en silsen og mannen satte seg. Allahs sendebud sallallahu alaihi wa sallam sa 30. En så enkel handling som tar to sekunder mer kan gi en avkastning på 200 prosent større enn bare å si «salam». Kun forestill deg dette. Alhamdulillah. Svar med «Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu». Et akseptabelt svar til noen som sier «assalamu alaikum» er «wa alaikum assalam» på arabisk. Selv om det ikke er feil, er det ikke komplett. Allah sier i Koran. Og når du blir møtt med en hilsen, hils til gjengjeld med en hilsen som er bedre enn den, eller i det minste returner den på lignende måte. Ja, Allah er alltid over alle ting en regnskapsfører. Koran, kapittel 4, vers 86. Og så en overleggende respons ville være, «Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu». Ifølge en annen hadith, Aisha må Allah være fornøyd med det rapporterte. Allahs sendebud sallallahu alaihi wa sallam sa til meg, «Dette er Jibril, Gabriel» som formidler deg fredsilsner. Jeg svarte, «Wa alaih salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu». Måtte fred være med ham og Allahs nåde og hans velsignelser. 
Riyadh Salihin 851, bok 5, hadith 8. Vi kan följa fotspåren till profeten Muhammad för att värma ham och Aisha radiyallahu anhu vi gör göra det samma. Betydning av Walikum Aslam. Översättelsen av Walikum Aslam är er, och med dig fred. Jo längre Walikum Aslam wa rahmatullahi wa barakatuhu vill översättas till Måtte Allahs fred, barmhärtighet och välsignelser vara över dig också. Och är er ett mer passande svar till någon som önskar salam. När du går in eller förlater ett sted som masjid, moské, vill du börja med fred och förlata med fred. Hadith och fördelar. Hadith om kärlighet och spredning av fred. Det blev fortalt från Abu Huraira radiyallahu anhu att Allahs sendemut sallallahu alaihi wasallam sa: "Vid den i viss hon min själ är, er, vill du inte gå in i paradiset för du tror, och du vill inte tro för du älskar varandra. Ska jag inte fortälla dig om något som Hvis dere gjør det, vil dere elske hverandre. Spre hilsen av fred mellom dere. Sunan Ibn Majah 36.92, bok 33, hadith 36. Hadith om unge som respekterer de eldste. Fortalt av Abu Huraira radiyallahu anhuma. Allahs sendebud sallallahu alaihi wa sallam sa, Den yngre person skulle hilse den eldre, og den gående person skulle hilse den sittende och det lilla antalet personer skulle hilsa det stora antalet personer. Sahih al-Bukhari nummer 6234, bok 79, hadith 8. Överlägenhet till en som inleder salam. Fortalt av Abu Umama radiyallahu anhuma. De sa, o Allahs sendebud, når to män mötes, vem av dem inleder salam? Han sa, den närmaste av dem till Allah. Jamia Trimedi 2694, bok 42, hadith Steve. Entre in i paradis. Abdullah bin Salam radiyallahu anhu sa: "Da profeten sallallahu alaihi wasallam kom till Al-Madina, skyndte folket sig för att möta ham. Och det blev sagt: Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam har kommit. Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam har kommit. Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam har kommit tre gånger. Jag kommer folket för att se ham, och då jag så ansiktet hans tydligt visste jag att ansikt hans inte var ansikt till en lögner. Det första jag hörde om si var att han sa: "Å folkens, spre hilsen fra salam. Gi andra mat, upprätthålla släktskapsbonden och be om natten när folk sover, och du vill gå in i paradiset med salam." Sunan Ibn Majah 32:51, bok 29, hadith 1. Med detta så tackar jag för mig till vidare. Vakhru davan alhamdulillahi rabbil alamin. All lovsanger og takk til Allah, universet sære, amin, ja rabbul alamin. Takk for at du så på. Husk å abonnere, like og dele kanalen videre.